东施效颦的典故都知道吧？其实历史上还有个南版东施效颦的故事，你了解吗？魏晋时期，有中国古代第一美男之称的潘安，在洛阳居住那会儿，每次开着宝马出门，都会上热搜。少女们也不上学了，大妈们也不跳广场舞了，丧偶的也忘了守寡了，干嘛？都跑出来围观自己的偶像，还不停地往他车上扔各种新鲜的水果，导致潘安啊每天都满载着一车的水果回家。由此呢，也诞生了一个典故，叫“治果迎车”。我的女闺蜜小凤就总结啊，美少年潘安出一趟门就赚了一车的水果回家，这应该是史上最早的。直播打赏吧，当时有个文坛星秀叫左思的，场的让人特别绝望。看到潘安的人气那么高，心里就有点不服，于是也骑个电瓶车招摇过市，希望被美女点赞。事实证明，他不但长得丑，还想得美。一出门，美女没见着，倒被一群老太太追着骂。最后呢，倒也满载而归。是收了一车的唾沫回家，老太太集体在他的家门口吐槽：“长得丑不是你的错，但冒充潘安出来骗人就是你的不对了。”于是那段时间，左思被人改名为作死，在家整整隔离了十四天才敢出门呢、啊。不过，你如果就此认为这左思是个废柴，那也等于把人看瘪了。颜值不如潘安，那就追求自己的价值。从那以后。左思谢绝了一切的社交和饭局，开始宅在家里。别误会，人在宅在家里可不是躺平啊，而是写文章啊。据说左思从小呢特别喜欢两篇文章，那就是汉代著名史学家班固写的《两都赋》和科学家张衡写的《两京赋》。啊，这两篇文章啊，都写尽了东京、洛阳和西京、长安的豪华气派。他决心效仿古人。以三国时魏、蜀、吴首都的风土人情和物产为内容，废寝忘食，潜心研究，用了整整十年的时间，终于写成了一篇《三都赋》。这篇文章一问世啊，就因为文辞美、意境好、结构妙，在当时被文人和贵族竞相传抄，一时间洛阳城里的纸都卖光了，城里的纸价因此疯狂大涨。由此呢，也诞生了一个典故。叫洛阳纸贵，从此丑男作家终于一鸣惊人，扬眉吐气了。走在大街上，大妈大婶们不再朝他吐唾沫了，反倒主动撩起裙子让左思签名。为啥？因为洛阳的纸张那会儿啊，都比裙子还贵，一张纸啊，要拿三条裙子来换。